வணக்கம் என்று போட்டித் தேர்வுகளுக்கு உதவும் பொது அறிவு என்ற தலைப்பில் கலந்துரையாடல் கேட்கலாம் போட்டித் தேர்வு பொது அறிவு இந்த இரண்டும் ஒன்றை ஒன்று மிக நெருங்கிய தொடர்புள்ளது ஒரு போட்டித் தேர்வு அதாவது மத்திய அரசு மாநில அரசுகள் நடத்துகின்ற போட்டித் தேர்வுகள் எந்த போட்டித் தேர்வை எடுத்தாலும் அதில் பொது அறிவு என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒரு உட்பிரிவாக இருக்கிறது எனவே இந்த பொது அறிவை பற்றிய தகவல்களை நம்மிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிறார் அறிவியல் அறிஞர் பேராசிரியர் டாக்டர் பாலகுமார் அவர்கள் அவர்களோடு பொது அறிவு பற்றிய தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்வோம் சார் இந்த பொது அறிவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த பொது அறிவு அப்படின்னா என்ன ஜெனரல் நாலேஜ் இல்லை ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்படின்லாம் பல்வேறு பேர்களில் இதை அழைக்கிறாங்க பொது அறிவு அப்படின்னா என்ன சார் அதாவது இப்போ நாலேஜ்னு சொல்கிறோம் அறிவு நாலேஜ்ன்றது அறிவு தான் ஒரு தகவல் களஞ்சியமாக இருப்பதைத்தான் பொது அறிவியல் பொது அறிவு என்பது உங்களுக்கு தெரியாதது இல்லை நீங்கள் தான் நிறைய புத்தகங்கள் பொது அறிவு பற்றி எழுதியிருக்கிறீர்கள் அது இந்த கலந்துரையாடலில் நீங்கள் நிறைய தகவல்கள் எங்களுக்கு தர முடியும் அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் சொல்வது வந்து பல பிரிவுகளாக உட்பிரிவுகளாக பொது அறிவை இப்பொழுது வைத்திருக்கின்றார்கள் சரி ஒரு காலத்தில் வந்து சயின்ஸும் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் மட்டும் இருந்திருக்கும் அரசியல் சோசியல் சயின்ஸும் இருந்திருக்கிறோம் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரி இப்போ நிறைய விற்பிரிவுகள் நீங்களே சொல்லலாம் அதை அதான் பொது அறிவை பொறுத்தவரையில் இப்போ கலந்துரையாடல்கிறதுனால நானும் சில தகவல்களை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளலான்னு நினைக்கிறேன் பொது அறிவு அந்த காலத்து விஷயங்களை நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ பொது அறிவு அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம பல்வேறு உட்பிரிவுகள் அதில் இருக்கு குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி வரலாறு ஜாகிரபி புவியியல் ஃபிசிக்ஸ் இயற்பியல் கெமிஸ்ட்ரி வேதியியல் பாட்டனி தாவரவியல் சுவாலஜி விலங்கியல் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அரசியல் அறிவியல் எக்கனாமிக்ஸ் பொருளாதாரம் இப்படி பல்வேறு தகவல்கள் அதில் உட்பிரிவுகள் அதில் அடங்கியிருக்கு இது தவிர கணிதம் கணிதவியல் கொஞ்சம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அதோட நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கணிதத்தில் இடம்பெறுகின்ற குறிப்பாக லாஜிக்கல் ரீசனிங் குவான்டிடேட்டிவ் எபிலிட்டி இப்படி பல்வேறு காம்பனன்ஸ் எல்லாமே ஒரு தேர்வுகள்லேயும் கொஞ்சம் 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 மாற்றங்கள் இருக்கு இப்போ சில இப்போ தமிழக அரசு நடத்தக்கூடிய தேர்வுகளில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்தக்கூடிய தேர்வுகளில் இதில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அதில் இடம்பெறாது ஆனால் மற்ற எல்லாமே இந்த நம்ம சொன்ன அந்த காம்பனன்ஸ் இடம்பெறுகிறது இது தவிர முக்கியமாக கரண்ட் அஃபயர்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற தற்கால நிகழ்வுகள் கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் தற்கால நிகழ்வுகளை உள்ளடக்கிய கேள்விகள் உள்நாடாகவும் இருக்கலாம் வெளிநாடாக வெளிநாடாக இருக்கலாம் உலக அளவாகவும் இருக்கலாம் ஆமாம் மாநில 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 அளவில் நாட்டில் <laughs> 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 ஸோ இந்த சூழலில் ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் போது அந்த நிறுவனத்தை சுற்றி உள்ள சில அதனுடைய சரௌண்டிங்ஸ் சுற்றுப்புற சூழலை தெரிஞ்சிருக்கணும் அது எந்த மாநிலத்தில் இருக்குது எந்த நாட்டில் இருக்குது இதோடு தொடர்புடைய விஷயங்கள் என்னென்ன என்பதை உலக அளவில் அவர் தெரிந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்த்து ஒரு துறையில் ஒரு வல்லுநராகவோ சிறந்தவராகவோ இருக்கணும்னு சொன்னால் சுற்றுச்சூழல் சுற்றுல இருக்கிறவங்களை விட நல்லா இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் அவர்களோட தொடர்புகளே இருக்க முடியும் ஒரு வங்கி அதிகாரி என்றால் அவர் வங்கியோடு மட்டும் இருந்திருக்க முடியாது முடியவில்லை இப்பொழுது அப்போ பொதுமக்களோடும் இணக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் இருப்பார் என்ற நம்பிக்கை தான் போட்டி தேர்வு அப்படின்னாலே போட்டி தேர்வுக்கும் மற்ற தேர்வுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கு 
காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ங்கிறது போட்டி தேர்வு அகடமிக் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறது போதும் மார்க் வரும் ஆமாம் இதில் பாஸ் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அதில் இதில் பாஸ் பண்ணால் போதும் மார்க் வந்துடுது அதில் அப்படி இல்லை எதுலையுமே அப்ளை பண்ண விண்ணப்பித்தவர்களில் முதலிடம் பெறுகிறவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு பட்டியலில் வரணும் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இது போக நீங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா சார் இதுல நாற்பது பேர் இருப்பான் நாற்பது பேர்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்தா அவர் உடனே என்னது சிறந்தவன் சொல்லிடுவாங்க அங்க நாலு லட்சம் பேர் அப்ளை பண்ணுவான் அதை சொல்ல முடியாது இன்னும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே குவாலிபிகேஷன் உள்ளவன் இருப்பான் நம்ம படிக்கிற பாடத்துல இப்ப ஸ்கூல்ல பாத்தீங்கன்னா இல்லை காலேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரே குவாலி பிபிஏனா பிபிஏல உள்ளவங்க இருப்பாங்க இல்ல அதுல இருப்பாங்க இங்க அப்படி இல்ல பிஏ படிச்சவங்களும் எழுதலாம் பிபிஏ படிச்சவங்களும் எழுதலாம் எம்ஏ படிச்சவங்க எம்எஸ்சி படிச்சவங்க வயது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரே வயசு தான் இருக்கும் பதினெட்டு பதினேழு வயசு பதினெட்டு வயசு இல்லை இருபது வயசுக்குள்ளே இருக்கும் அங்கே அப்படி இல்லை முப்பது வயசு அவங்க எழுதுறாங்க யார் வேணாலும் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரை நம்ம சிவில் சர்வீஸ் ரேஞ்ச் இருக்குது ஆமாம் இப்போ சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஐஆர்எஸ் போன்ற அந்த உயர் பதவிகளுக்காக நடத்தப்படுகின்ற அந்த சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வில் முப்பத்தி ரெண்டு வயது வரை எழுதக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்போ கூட நம்ம நியூஸ் பார்த்துருப்போம் நாலாவது முறை அட்டன் பண்ணி நான் கலெக்டர் ஆமா சார் சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வை அதில் கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா முதல் தடவை முடியாதுங்கிறக்க ஆறு தடவை அட்டன் பண்றதுக்கு ஓபன் காம்படிஷன்ல கொடுத்துருக்காங்க ஓசி ஓசிலேயே கொடுத்துருக்காங்க ஆமா பிசி ஓபிசி இனத்தவர்கள் பொது அறிவை பற்றி எவ்வளவு தூரத்துக்கு தெரியும் இன்னொரு இன்னொரு வாய்ப்பு பாத்தீங்கன்னா ஓபிசி இனத்தவர்கள் இருபத்தோரு வயதுல இருந்து அது அவங்க வந்து ஓபிசி இனத்தவர்கள் வந்து இருபத்தோரு வயதுலேருந்தே எழுதலாம் ஒம்பது முறை எழுதலாம் சான்ஸ் கூட்டி இருக்கு எஸ்சி எஸ்டி இனத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு இருபத்தோரு வயதுலேருந்து முப்பத்தி ஏழு வயது வரை எத்தனை எத்தனை முறை நாள் அப்போ எத்தனை இந்த பொது அறிவை வளர்க்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க ஆனால் இனி வரும் காலங்களில் இந்த பொது அறிவை வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசுல பார்ப்போம் முப்பது வயசுல பார்ப்போம்லாம் பார்க்க முடியாது சார் முதல்ல இருந்தே கேட்டேன் ஆமாம் என்ன பொறுத்தவரையில் என்ன ஒரு ஆறாம் கிளாஸ்ல இருந்தே ஆரம்பிக்கிறது தான் கொஞ்சம் நல்ல விஷயமா தெரியும் நம்முடைய பாட புத்தகங்களில் கொடுத்துக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களை மறக்காமல் வைத்து கொண்டாலே போதும் இதில் என்ன பார்க்கலாம்னா ஆறுலேருந்து பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் நம்ம படித்த புத்தகங்கள் எத்தனை பேர்கிட்ட இருக்குது நீங்கள் படிக்கிற புத்தகங்கள் எல்லாம் எங்கே போடுறீங்க ஏன்னா ஆறுலேருந்து பத்து வரைக்கும் படித்த நீங்கள் புத்தகங்களை பன்னெண்டு வகுப்பு அந்த புத்தகங்களை பத்திரமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொருவரும் என்ன அவங்க ஏற்கனவே படித்த புத்தகத்தை திரும்ப படிக்கிறது வெளியாக இருக்கும் பொது அறிவு சம்மந்தமாக இருந்தாலும் சரி பாட சம்பந்தமாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் அதை என்ன செஞ்சிடுறாங்கன்னா எங்கே அதை கண்டுகிடாமல் விட்டுறாங்க பழைய கடைக்கு போயிடுது பெற்றோர்களுக்கு நாம் சொல்கிறது என்னென்னா அந்த புத்தகங்களை பத்திரமாக வைங்கள் பிள்ளைகளுக்கு பின்னால் உதவும் சரி சார் அதில் தான் அவ்வளவு இருக்குது பொது அறிவு சம்மந்தமான அவ்வளவு ஹிஸ்ட்ரி எடுத்தீங்கன்னா அதிலே இருக்கு ஜாகிரபி எல்லாமே முழுமையாக முழுமையாக இருக்கின்றது பத்தாம் வகுப்பு புத்தகத்தில் உள்ளது போதும் கிட்டத்தட்ட தகவல்கள் உலக அளவிலான தகவலும் அதில் இருக்குது எல்லா தகவல்களும் அதில் அடங்கி இருக்கின்றன எந்த ஆறு ஓடுகிறது எது எங்கே நடக்கிறது மலைகள் எங்கே இருக்கின்றன அந்த சிகரங்கள் என்ன எல்லா தகவல்களும் அதில் இருக்க ஆமாம் அந்த புத்தகங்களை தான் நீ உங்கள் பத்திரமாக வைக்கணும் முதல்ல அதுதான் அடிப்படை என்னை பொறுத்தவரை அவர்கள் படித்த புத்தகங்கள் அது போக மற்றதை நீங்கள் சொல்லி இன்னும் சார் இன்னும் அதில் ஒரு முக்கியமான எலமெண்ட் இருக்கிறது இந்த தற்கால நிகழ்வுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய அதை எப்படி நம்ம ஒரு அப்படியே இது வேறு வழி கிடையாது அவர்கள் வந்து கட்டாயமாக நியூஸ் பார்த்து தான் பேப்பர் ஏதாவது செய்தித்தாள்கள் வாசிப்பவர்களாக வாசிக்கும் பழக்கத்தை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அது நல்லது அதுல இருந்து குறிப்பிடத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சரி முக்கியமான நிகழ்வுகள் இப்பதான் நிறைய இந்த செய்தித்தாள்கள்லயே உங்களுக்கு வந்து மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மாத முக்கிய நிகழ்வுகள் என்று ஒரு கட்டம் கட்டிய வார நிகழ்வுகளே போடுறாங்க கொடுக்குறாங்களே அதையெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாமே அது போக இது நமக்கு டிவியில வருது எல்லாம் வெப்சைட்ல போடுறாங்க அது போல வாட்ஸ்அப்பில் செய்திகளை பயிர்ந்துடுறாங்க நிறைய செய்திகள் கிடைப்பது என்பது ஒரு அரிதான ஒன்று இல்லை இங்கே தகவல்கள் தாராளம் இணையத்திலையும் ஆனால் அதை உள்வாங்கக்கூடிய திறன் எப்படி இருக்குங்கிறதுல தான் இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய கவனமாக அதை நீங்கள் செயல்பட்டால் நிச்சயமாக அது கிடைக்கும் இயர் புக்கே வருது ஆமாம் இயர் புக் இருக்குது மனோரமாக மலையாள மனோரமாக இயர் புக் இருக்குது இந்து தமிழ் இந்து இயர் புக் இருக்குது அதே போல பாத்தீங்கன்னா நக்கீரன் இயர் புக் கொடுக்குறாங்க நிறைய பேர் சுரா இயர் புக் இருக்குது நிறைய பேர் அது வச்சிருக்காங்க அந்த வருடத்தையே முக்கிய ஆனந்த விகடன் ஆனந்த விகடன் இயர் புக் இருக்கு அந்த
நல்லா பொது அறிவினுடைய பொக்கிஷமாக அது தகவலாக்கலாம் இப்போ இப்போ உள்ள இளைஞர்கள்கிட்ட என்ன அப்படின்னா சார் எல்லாமே என்னுடைய செல்லில் இருக்குது ஏன் போய் அந்த புத்தகத்தெல்லாம் வாங்கணும் டெய்லி பேப்பரை கூட இங்கே வந்து பிடிஎஃப் ஃபைலாக அனுப்பிடுறாங்க அப்புறம் ஏன் அதை பார்க்கணுங்கிற மனநிலை இருக்குது அதனால் நீங்கள் அதை புத்தகம் வாங்கி தான் படிக்கணுமா புது அறிவை வளர்க்க அல்லது இந்த மாதிரி செல்லையே ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்குமா இல்லை இல்லை புத்தகங்கள் வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு அங்கம் சரி ஒரு தயாரிப்பில் வந்து புத்தகங்களினுடைய பங்கை ஒரு செல்ஃபோனோ ஒரு பர்சனல் கம்ப்யூட்டரோ லேப்டாப்போ எடுத்துக்கொள்ள முடியாது சார் இந்த கருத்தை வந்து பெரியவங்க தான் சொல்கிறாங்க பெரியவங்க தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் இளைஞர்கள் அப்படி சொல்லுங்க இளைஞர்களுக்குமே அவர்களை அனுபவித்து பார்த்தால் தான் அது தெரியும் அதனுடைய கஷ்டங்கள் இவ்வளோ ஓல ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறதுக்கும் ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து வாசிப்பதற்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன திரும்ப திரும்ப நீங்கள் எங்கேருந்து வேணாலும் எளிதாக ஒரு புத்தகத்திலிருந்து பெறுவதற்கும் அந்த அளவுக்கு இதில் முடியாது நீங்கள் அதில் குறிப்பெடுத்து கொள்ள வர்றதுக்கோ அடிக்கோடு இடுவதற்கோ அதை மற்றபடியாக அதிலிருந்து எடுத்து நாம் கையாளுவதற்கோ எல்லா வசதிகளும் சார் இது நம்ம போல் கொஞ்சம் ஒரு ஐம்பது வயதை கடந்தவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆறுதலான வார்த்தை ஆனால் இளைஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க இதை தூக்கிட்டு ஒவ்வொரு அலைத்தளங்கள் புத்தகங்கள் இருக்கின்றன வலைப்பூக்களே இருக்கிறேன் இப்போ கிண்டில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிண்டல்லையே அவ்வளோ புத்தகங்களும் வருகின்றன இ புக்ஸ் இருக்குது எலக்ட்ரானிக் புக்ஸ் இருக்கிறது ஆனாலும் கூட யார் என்ன சொல்ல விரும்புகிறோம் என்றால் எந்த புத்தகம் பிரிண்ட் வந்த பிரிண்ட் மீடியாவில் வந்த புத்தகத்தை நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது இல்லை இதை சில பெரியவர்கள் சொல்லும் போது கிண்டில்லே இருக்குது ஆமாம் நீங்கள் எதுக்கு இப்படி இருக்கீங்கன்னு கிண்டல் அடிக்கிறாங்களே இல்லை அது வந்து தவறு அவ்வளோதான் அது வந்து நீங்கள் வந்து உண்மையிலேயே நீங்கள் வெற்றி பெற்றவர்கள்ட்ட கேட்டுப்பாருங்க வெற்றி பெற்றவர்கள் புத்தகங்கள் படித்தார்களா இல்லையான்றது கேட்டுப்பாரு நூல்களாக இருக்கும்போது தான் அது எப்போவும் நம்ம படி நூல் தொகுப்பு என்பது எழுது ஏன் பேப்பர் நீங்கள் வந்து எத்தனையோ டெலிவிஷன் நியூஸ் கேட்குறோம் எதுக்காக செய்தித்தாளர்களை பார்க்க வேண்டும் இல்லை இப்போ செய்தித்தாள்களை பார்க்குறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வருது குறைஞ்சிட்டு வந்தாலும் கூட செய்தித்தாள்களை பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் ஆள் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் போட்டி தேர்வு போட்டி தேர்வில் நீங்கள் நேர போக்குக்கு பார்க்குறது நேர போக்குக்கு இல்லை இது போட்டி தேர்வில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் அந்த உள் வாங்கி உள் வாங்கி கொள்ள வேண்டும் உள் வாங்கி கொள்ள வேண்டதுக்கு ஒரு பிரிண்ட் மீடியா தான் நல்லாயிருக்கும் அதில் வந்து புத்தகங்கள் தவிர்க்க முடியாத ஒரு அங்கம் என்று தான் நான் நிச்சயமாக அப்போ செய்தித்தாள்களே தினந்தோறும் பார்க்கணும் தனக்கு செய்தித்தாள் பார்த்து பார்த்து தான் நான் வேண்டும் அந்த அந்த செய்திகள் அன்றைய அதை நம்ம குறிப்பு எடுத்து வைத்துக் கொண்டால் ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் ஒரு தனியாக குறிப்பெடுப்பதை வேண்டுமானால் நீங்கள் ஒரு பர்சனல் கம்ப்யூட்டரில் செய்யுங்க லேப்டாப்பில் பிடிச்சி வைங்க சால் எழுதுறது அதை குறிப்பெடுக்க வேண்டியது அவசியம் அது இல்லை என்று சொல்ல முடியாது குறிப்பெடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் முக்கியம் குறிப்பெடுத்து தான் ஆக வேண்டும் நமக்கு பொது அறிவை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் அடிப்படையிலே உங்களுக்கு உண்டாக சென்னால் இது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் இப்போ தயாரிப்பு பொது அறிவு என்ன என்னென்னு பார்த்துட்டோம் பொது அறிவினுடைய முக்கியமான உட்பிரிவு அங்கங்களையும் அங்கங்களை பார்த்துட்டோம் ஏன்னா இந்த பொது அறிவை வளர்த்துக்கொள்ள என்னென்ன தயாரிப்பு முறைகளை இளைஞர்கள் மேற்கொள்ளணும் அதுதான் முதல்ல வந்து நம்ம பொது அறிவு எங்கெங்கு கிடைக்கிறது என்பதை யார் தேடி பார்க்கணும் ரிசோர்ஸஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குது அதை பார்க்கணும் ரிசோர்ஸஸ் ரிசோர்ஸஸ் தான் நம்ம முதல்ல தேடி தான் பார்க்க வேண்டும் முதல் ஒரு எளிதான ஒரு ரிசோர்ஸ் ஆக தான் என்ன சொன்னோம் உங்களுடைய ஆறாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரை உள்ள ஒரு புத்தகங்கள் இன்னொரு ரிசோர்ஸஸ் தான் என்ன சொல்கிறோம் செய்தித்தாள்கள் என்று சொன்னோம் இப்போ நிறைய பேர் என்ன டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றபடி இந்த போட்டி தேர்வுகள்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணோன்னே இந்த போலீஸுக்கு உள்ள போலீஸ் தேர்வு சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கான எக்ஸாம் இதெல்லாம் வந்த உடனே நிறைய இளைஞர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க புத்தகத்தை தேடி தான் போகிறாங்க ஆனால் போய் கைடு கிடைக்குமா கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குது போன வருஷம் கொஸ்டின் கிடைக்குமா அதை பார்த்தாலே போகுது சார் எதுக்கு போய் உட்காந்து இந்த ஆறாம் கிளாஸ்லேருந்து பத்தாம் கிளாஸ் அது எங்கே கிடக்குன்னே தெரியலையே அப்படின்னு சில இளைஞர்கள் வருத்தப்படுறாங்க இவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க சார் இல்லை அது உங்களுக்கு இந்த இப்போ இப்போ வந்து கேள்விகள் எப்படி வருகின்றன மல்டிபிள் சாய்ஸ் ஆமாம் மல்டிபிள் சாய்ஸ் என்றால் என்ன ஒரு கேள்வி கொள்குறி வகை வினா நான்கு பதில் அங்கே இந்தியாவின் தலைநகரம் டெல்லியா பம்பாயா இல்லை திருநெல்வேலியா இல்லை லண்டனா இப்படி ஒரு கேள்வி வந்து ஒரு காலமும் வரப்போவதில்லை ஒரு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் இல்லை இப்படி ஒரு எளிதாக இந்த கேள்வியை கேட்டிங்கன்னாலே நிச்சயமாக சொல்லிடலாம் தெளிதான் எட்டு கால் பூஜைக்கு எத்தனை கால் கேட்குற மாதிரி அப்படி கேள்வி இருக்கிறதா
உங்களுக்கு அதை பற்றிய முழு அறிவு இருந்தாலும் ஒழியே நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியாது ஒரு கேள்வி பதில் புத்தகம் வந்து ஒரு கைடு புக்கில் அவ்வளோ கிடைக்காது நீங்கள் அதை பற்றி இருக்காது சிஸ்டமேட்டிக் என்று இல்லை இருக்காது நீங்கள் வந்து முழுமையாக ஒரு ஒன்றை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதை புத்தகத்தில் தான் பற்றி ஒரு மாட்டை தும்ப பிடிச்சு இழுத்துட்டு போறதுக்கு பதில் வாழை பிடிச்சு இழுத்துட்டு போன மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த எதிர்ப்பு மட்டும் தானே பொருந்தும் மற்றதுக்கு எப்படி பொருந்த முடியும் அதே இதுல கொஞ்சம் மாத்தி கேட்கும் பொழுது என்ன செய்வீங்க முடியாது கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்கறாங்க இல்ல அதுலயே கொஞ்சம் கூட ஆழமாக கேட்கிறார்கள் அவருடைய உட்பிரிவை கேட்கிறார்கள் எவ்வாறு பதில் கொடுக்க முடியும் பொது அறிவை பத்தி அடிப்படை அறிவு ஆழமான அறிவு வேணும்னா ஒரு முழுமையான தகவல்களை பற்றி காவேரி ஆறு என்று சொன்னால் காவேரி ஆறு எங்கே உற்பத்தி ஆகி எங்கே கடலில் கலக்கின்றது என்பது வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் எத்தனை அணைகள் ஏற்கனவே இருக்கின்றன அதனுடைய கொள்ளளவு என்ன எப்போ வெள்ளம் வரும் எந்த மாநிலத்தில இருந்து ஏன் காவேரி பிரச்சனையை பத்தி பேசுறோம் காவேரி பத்தி முழுமையாக தெரிஞ்சிருக்க ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் காவிரியில இவருக்கு கரிகாலம் எந்த வாரம் அணை கட்டினார் என்று மட்டும் பார்த்தால் செய்கிறார் அது மொத்தமாக அதை பத்தி தகவல் கொண்டு போயிருக்கும் ஆதி மூலம் மொத்தமாக ஒரு ஒன்றை பற்றி தகவல்களை முழுமையாக தெரிந்து கொண்டிருந்தால் யார் எந்த கேள்வியை கேட்டாலும் பதில் சொல்ல முடியும் அப்படிப்பட்ட கேள்விகள் தான் இன்று கேட்கப்படுகின்றன ஆதி முதல் அந்த வரை தெளிவாக இல்லை என்றால் நீங்கள் எழுத முடியாது இப்போ உதாரணமாக காஷ்மீரை பற்றி நம்ம எடுத்துக்கிடுவோமே காஷ்மீரில் பிரச்சனைங்கிறாங்க இப்போ காஷ்மீர்னா அந்த காஷ்மீர் மாநிலம் எப்போ தோன்றுச்சு அதனுடைய பின்னணி அந்த ஆண்டு அதில் யாரெல்லாம் இருந்தால் வரலாறு தெரியணும் அதனுடைய பொருளாதார பின்னணி எப்படி அரசாங்கம் கொடுக்கக்கூடிய சலுகைகள் என்ன சட்டம் அரசியல் அமைப்பு சட்டம் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி அங்கே மட்டும் இருக்கு ஏன் அங்கே மற்ற நம்ம மற்ற மாநிலத்தவர்கள் நிலம் வாங்கக்கூடாது என்று சொல்கின்றார்கள் ஓ இந்த மாதிரி தமிழ் இந்தியாவில் எந்தெந்த மாநிலத்தில் நிலம் வாங்கக்கூடாது என்று சட்டம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஓ அதை படிக்கும் போதே மற்ற மாநிலம் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் கிடையாது அது எதனால சார் அது வந்து நம்ம ஒரு அது அந்தந்த பழங்குடி மகின மக்களினுடைய பண்பாடுகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக கலாச்சாரம் வந்து அதோட மற்ற கலாச்சாரங்கள் கலந்து விடாமல் தவிர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக ஊட்டிலும் அவர்களுடைய கலாச்சாரத்தை நாம் வந்து கெடுத்து விட கெடுத்து விட சொல்லல அதை வந்து அப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நல்லெண்ணத்தோட அப்ப இந்தியாவில கலாச்சார மாற்றம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத தனிப்பகுதிகளாக கருதப்படுகிறோம் நீங்கள் எனது பொது அறிவுல நிறைய படிக்கணும் இப்ப மேற்கு நீங்க வந்து நமக்கு வந்து வடகிழக்கு மாகாணங்களை பற்றி நமக்கு அறிவு இல்லை இப்ப செரா டான்ஸ் என்று ஒன்று இருக்கின்றது ஒவ்வொரு இடங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சட்டங்கள் இருக்கிறது சில இடங்களுக்கு நீங்க அருணாச்சல பிரதேசம் போக வேண்டும் என்றால் அங்கேயும் அனுமதி இல்லாமல் சில இடங்களுக்கு செல்ல முடியாது என்று இருக்கின்றது இந்தியர்களாக இருந்தாலும் இந்தியர்களாக இருந்தாலும் இந்தியாவில் சில பகுதிகளில் ஆனால் இந்தியர்கள் இந்தியன் பாஸ்போர்ட்டை வச்சுக்கிட்டு நேபாள் போகலாம் நேபாளில் இந்திய ரூபாய் செல்லும் ஆக பல இதுகள்லாம் பல தகவல்கள் தான் இந்த மாதிரி சில முக்கியமான அரிய தகவல்களெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு வச்சுருந்தா நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது தான் அது புத்தகங்கள் மூலமாக தெரிந்து கொள்ளலாம் மற்றபடி அனுபவங்கள் உள்ள இப்போ நிறைய பேர் சொல்கிறத வச்சு கேட்டுக்கொள்ளலாம் இது எல்லாமே புத்தகங்கள்ல இருக்கிறது நூல்களில் இருக்கு சார் இப்போ அந்த பயிற்சி நிலையங்கள் இருக்கு அங்க போனாலும் இதை தான் செய்யறாங்க அப்போ இதை வீட்டில இருந்தே ஒருத்தர் பொது அறிவை வளர்த்துக்கிட முடியுமா இந்த மாதிரி அந்த ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் இல்லை கோச்சிங் கிளாஸஸ் போனா தான் அந்த பொது அறிவை வளர்க்க முடியுமா அதாவது பொது அறிவுல சில பகுதிகள் இருக்கின்றன இப்போ வந்து ஹிஸ்டரின்னு சொல்றோம் இந்த ஆண்டு என்ன நடந்தது அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்திரம் பெற்றோம்னு வைங்க நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் என்னென்ன நடந்தது என்பது இது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி நாற்பத்தேழு சுதந்திர போராட்ட வரலாறு என்பது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி 
சுதந்திர போராட்ட வரலாறுக்கு முந்தைய காலம் என்பது ஒரு ஒரு பகுதி அது இவ்வளவு நாங்கள் வரச வருஷங்கள் எல்லாம் எப்படி ஞாபகம் வைக்கிறது அதுக்கு சில ஷார்ட்கட் இதுகளுக்கு இதற்கு உதவிமுறமாக சொல்லக்கூடிய சில கருத்துக்கள் இப்போ வந்து ஒரு விளையாட்டு வீரர் இருக்கின்றார் ஸ்போர்ட்ஸில் தான் அவர் இப்போ தடகள வீராங்கனையாகவே இருக்கட்டும் ஜெயித்து வராங்கன்னா அவங்களுக்கு எதுக்கு ஒரு கோச் வைக்கணும் அவருக்கு வந்து அதை கொஞ்சம் எளிதாக்குவதற்கு ஒரு வழி தெரியும் சரி இவருக்கு தகுந்த மாதிரி அதை கொஞ்சம் சரிபடுத்தி கொடுத்த வேண்டும் ஆனா கோச் ஓட முடியாது கோச் வந்து பயிற்சியாளர் தான் பயிற்சி களம் வந்துதான் சொல்ல முடியும் அந்த பயிற்சி களத்தையே முழுமையாக நம்பி நீங்கள் உங்களிடம் திறமை இருக்க வேண்டும் நீங்கள் அது ஒரு அளவுக்கு உங்களுக்கு உதவி செய்யும் அவ்வளோதான் ஆனால் அதையே முழுமையாக நம்பி அவர் தான் ஓட போகிறது இல்லை அது நீங்கள் தான் ஓடி ஆகணுன்றதை முதல்ல மனசில் வச்சுக்கணும் இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் சேர்ந்தால் நம்ம இப்போ அப்படி ஒன்றும் கிடையாது நம்முடைய முயற்சி தான் நம்முடைய முயற்சி பயிற்சி பெரும் பங்கு அது கொஞ்சம் எளிதாக்குவதற்கு சில ஆலோசனைகள் கிடைக்கலாம் அது நம்மளை பொறுத்தவர்களும் கொடுக்கலாமே இது யார் வேணாலும் இந்த ஆலோசனைகளை கொடுக்கலாம் அங்கே போகும்போது ஒரு கூட்டமாக இருக்கின்றார்கள் அதனால சில சமயம் ஒரு ஒரு வாய்ப்பு சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ஒரு திறமையான ஒரு அனுபவமிக்க பேராசிரியர் வளர்த்துக் கொள்வதிலே கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்வது என்பது நல்லது இந்த வருஷம் என்ன நடந்ததுன்னு நம்ம கேள்வி கேட்குறோம்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்போ அது எளிதாக நினைவில் வர முடியாது ஒரு ஆளாகவே படிப்பதை விட அதை கூட்டு போயிட்டுப்பாக வைத்துக் கொண்டால் நல்லதாகத்தான் இருக்கும் பொதுவறையை பொறுத்தவரை இப்போ அதே போல் எனக்குமே நான் அந்த கல்வி கேட்கும்போது ஒரு ஆசிரியர் சொன்ன ஞாபகத்துக்கு வரேன் சார் இந்த எளிமையான ஒரு பயிற்சி அதாவது கொழி லென்ஸு குவி லென்ஸ் அறிவியலில் இருக்குது அப்போது என்ன பண்ணுறது இதை எப்படி ஞாபகப்படுத்துறது இந்த அப்படி சொல்லிட்டு பார்வையையும் தூர பார்வையும் இணைக்கணும் இணைக்கணும் அப்போ குழி லென்ஸு எது குவி லென்ஸ் இது எனக்கு இதை பற்றி நமக்கு தெரியல ஆனால் அவர் சொன்ன அந்த எளிமையான ஒரு பயிற்சி ஞாபகத்துக்கு வருது கிட்ட குழி தோண்டி எட்ட குவி பக்கத்துல ஒரு குழிய தோண்டு கெட்ட குவி அப்படின்னா என்னது கிட்ட பார்வைக்கு எது குழி குழி எட்ட பார்வை தூர பார்வைக்கு குவி லென்ஸ் ஆக இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட்ஸ் நிறைய சொல்றாங்க பயிற்சி நிலையங்கள்லங்கிறாங்க அது எப்படி அது அது ஏதாவது நிமானிக்ஸ் சொல்லுவோம் இது இது வந்து சில எளிதான சக்தியை இப்போ நாங்கள் லியோஜர் என்று ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவோம் ஆக்சிடேஷன் என்றால் என்ன அணு ஆக்சிஜன் ஏற்றம் என்றால் என்ன ஆக்சிஜன் குறைத்தல் என்றால் என்னன்னு இருக்குது ரிடக்ஷன்றதுக்கு லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்சிடேஷன் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ரிடக்ஷன் இது மறந்து போகும் ஒரு எலக்ட்ரான்களை இழந்தால் அது ஆக்சிஜன் ஏற்றம் என்று அழைக்கப்படுகிறது எலக்ட்ரான்களை பெற்றால் அது ஆக்சிஜன் குறைப்பு என்று கருதப்படுகிறது இது கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும்ன்றதுக்காக தோனிமானிக்ஸ் எல்இஓ ஜிஇஆர் என்று போட்டுட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வந்துருது லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்சரேஷன் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ரிடக்ஷன் சொல்கிறோம் இதெல்லாம் ஒரு நிமானிக்ஸ்னு சொல்கிறேன் சின்ன ஒரு எளிதாக நினைவில் கொள்ளும் வழிமுறைகள் இது நிறைய இருக்குது புத்தகங்களிலேயே இல்லை இல்லை இது வந்து சில அனுபவாய்ந்த ஆசிரியர்கள் அதை தொகுத்து கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் அதில் இருக்குது இருக்கிறது இருக்கிறது இல்லை இருந்தாலும் தன் முயற்சி தான் பெருமுயற்சி இப்போ வந்து இந்த ஆண்டு இந்த யுத்தம் நடந்தது பானிப்பட்டு யுத்தம் ஒன்றாவது பானிப்பட்டு யுத்தம் ரெண்டாவது பானிப்பட்டு யுத்தம் ஒரு <laughs> 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 எப்போ திருக்குறளில் வந்து முதல் பத்து பாடல்களை எவ்வாறு ஞாபகம் வைப்பது எப்படி இந்த ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது பாடல்களை ஒப்பிக்கின்றார்கள் எந்த பாடலை கேட்டாலும் சொல்லுகின்றார்களே அது எவ்வாறு எப்படி முடியும் இன்றைக்கு தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாவது பாடல் என்ன குரல் என்ன என்று கேட்டால் சொல்கின்றார்களே எவ்வாறு 
அவர்கள் என்ன எப்படி ஞாபகம் வைத்திருப்பார்கள் என்று நினைக்கின்றீர்கள் அவங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஷார்ட்கட் தான் நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்கள் இந்த நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்களையும் ஒரு பாட்டாக எழுதி விடுவார்கள் ஓ அந்த முதல் எழுத்துகளை வைத்து எழுதுகிறார் சரி 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 இப்போ நீங்கள் முதல் எழுதை எடுத்துக்கணும் திருக்குறளில் முதல் இது என்ன கடவுள் வாழ்த்து ஆமாம் அந்த பத்து குரல்களுடைய முதல் எழுத்தை எல்லாம் சேர்த்து ஒரு குரலாக மாற்றிட வேண்டியது அப்போ அந்த அந்த குரல் ஞாபகம் இருக்கும் இவங்க ஒரு தொகுப்பு குரல் அக அது வந்து அந்த பத்து குரலும் வந்துடும் இப்போ தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுனா எந்த அத்திய இதுக்கு கீழே வருது கடவுள் வாழ்த்து எந்த அதிகாரத்துக்கு கீழே வருதுன்னு பார்த்து அதில் எத்தனாவது குரல்ன்றது தெரியும் ஆறாவது குரல் வருதா ஏழாவது வருதா அது அந்த 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 தொகுப்பு இருக்கும் தாராளமாக வந்துடும் பொதுவாகவே இப்போ இதுவரை ஷார்ட்கட் என்பது தேவைப்படுகிறது இது எதற்காக ஷார்ட்கட் தேவைப்படுதுன்னா மிக குறுகிய காலகட்டத்தில் நீங்கள் இருபது கேள்விகளை பதில் எழுத வேண்டியது டைம் வந்து முக்கியம் ஒரு கேள்விக்கு அரை நிமிடம் கூட ஒதுக்க முடியாது ஏன்னா போட்டி போல் ஓடுறீங்க அதான் அந்த போட்டி தேர்வுன்னு சொன்னாலே சார் என்னால் வந்து இருபது கேள்விக்கு பதில் எழுத முடியல பத்துக்கு தான் எழுத முடிஞ்சுது இன்னும் டைம் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஷார்ட் கட் தேவை அப்போ நீங்கள் எளிதில் நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகளையும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஒவ்வொருவிவா பார்ப்போம் உங்களுக்கு மிக்க நன்றி தெரிவித்துக்கொள்ளுங்கள்